Muy bien, vamos a comenzar con el trabajo de hoy. Primero voy a vaciar un poco el líquido refrigerante que todavía hay en el sistema. Volví a conectar una de las mangueras que habíamos extraído en el video anterior cuando retiramos los múltiples. Lo volví a conectar acá y bueno, dejamos la bajada ahí. En este momento no sale líquido refrigerante porque nuestro depósito de agua todavía tiene la tapa colocada. En cuanto yo la abra va a empezar a salir el líquido. Lo bueno de reutilizar la manguera es que la van a poder orientar hacia un recipiente o una cubeta o lo que sea que tengan para recoger el líquido. Que por cierto, eviten dentro de lo posible el contacto con la piel porque el líquido refrigerante es bastante tóxico. Lo ideal es que si vamos a sacar la tapa de cilindros, que es lo que hoy tenemos que lograr, es que los accesorios que tenemos alrededor tienen que salir. Eso incluye distribuidor, cables, las conexiones para lo que es el módulo del encendido, manguera de vacío, esa la podemos sacar con el distribuidor, no hay problema. Tenemos que sacar la bomba de agua si así lo deseamos. Yo se los recomiendo personalmente porque es más fácil sacarla ahora es más fácil sacarla ahora también le voy a estar retirando la contratapa esta que tenemos del otro lado venía para un sensor de temperatura de hecho yo le voy a tener que instalar un sensor de temperatura para el funcionamiento de la inyección para eso vamos a soltar el tensor de la correa que maneja Sigonial, eh, bomba de agua, alternador, obviamente está movida por el sigonial. Algunos modelos vienen acá con un tensor, esta pequeña polea que nosotros tenemos acá es el tensor propiamente dicho. Para cambiarlo necesitamos un tubo o llave de 13. Fíjense cómo ahora se puede mover la polea. Y ahora vamos a comenzar a liberar todo lo que es la zona de la bomba de agua para extraerla. Vamos a tener que soltar todas las mangueras, a excepción de esto que es un tapón. Vamos a tener que sacar todos los cables y otras mangueras que hay en el camino, como por ejemplo estaba la de venteo. Y algunos cables de bujía que también nos pueden molestar. Seguramente se pregunten por qué uno usa un destornillador. Bueno, me resulta más fácil sacarlas con un tubo. Es un tubo de 7 milímetros. Esta es la que va a calefacción y de retorno al depósito. Esta es la que va al radiador en la parte superior. Acá tenemos otra abrazadera más que no la vamos a sacar a menos que sea necesario, que es la del termostato. Esto evita que el termostato se mueva o quede mal sellado alrededor, lo cual, entre comillas, no es tan malo. Eh, acá vamos a tener otra de las mangueras, justo debajo de la manguera que va hacia la parte superior del radiador, tenemos una manguera más chica, que esta es la que va hasta el enfriador, o calefactor, dependiendo cómo sea la situación del motor, del aceite, la que tenemos al lado, esta manguera que podemos ver acá, era la que ya habíamos desconectado con anterioridad, que iba a la base del carburador. O sea, lo que hacía el circuito ese era, salía de la bomba de agua, iba a la base del carburador y al enfriador de aceite para después retornar nuevamente a la bomba de agua. Vamos a aflojar también la manguera inferior esta va al depósito de agua y también va a la parte inferior de nuestro radiador recuerden siempre a la hora de trabajar dentro del vano motor desconectar la batería porque eh, accidentalmente se podría poner en contacto el electroventilador y bueno podríamos tener algún accidente ahora bien esta abrazadera está en una posición complicada porque está el alternador en el medio. Esto es 13 milímetros. 
vamos a aflojar el alternador y ver si así tenemos espacio suficiente como recomendación en alguna de las partes ya sea en el brazo o en el alternador mismo les recomiendo que dejen los tornillos agarrados para no perderlo y después no olvidarse dónde iba cada cosa en este caso esto iba así el separador iba en el medio de los dos y acá me está faltando una candela grover Bien. Ya anotamos en la lista una abrazadera nueva. Hermoso el nivel de óxido que hay acá adentro. Este polvillo blanco que en general aparece es el óxido de aluminio. Ahí sale la manguera con el termostato, se desconectó la tapa del distribuidor. Acá sacamos la manguera, propiamente dicho, dicha, bro. Sacamos manguera inferior. El distribuidor también lo tengo que sacar, pero prefiero, como queda un agujero en el blog, ahí está, como va a quedar un agujero en el blog para evitar que entre agua o cualquier otra porquería, eh, prefiero sacar primero todo lo que es la bomba de agua y demás antes de sacar el, el distribuidor o cualquier otra parte que haya quedado por acá dando vueltas. Bomba de agua en realidad se separan dos partes, una que es efectivamente la bomba de agua y otra parte que es el anticuerpo de la bomba de agua entonces eh, no es necesario sacar todos los tornillos porque hay unos tornillos que solamente ajustan el cuerpo y el anticuerpo para sacar la bomba de agua son unos cuantos tornillos de 10 milímetros que se van a dar cuenta que quedan alineados con la tapa de cilindro
Bueno, más allá de que tenemos algunos restos de junta todavía que sacar. Y ahora la tapa. Mira esto. Cara donde estaba la bomba de agua. Mira. ¿Cuánto se llama? Sobre el plano de la tapa, sellador. 